Rússar bóðuðu herta sóknin í Úkrainu í dag, tugir særðust þegar íbúðablokki kænugarði var sprengt í loftárás, tugir þúsunda hafa flúið landið undanfarna daga. Íslendingur búsettur í kænugarði pakkaði helstu nöðsynjum og lagði á flótta með fjölskyldu sinni, þau vonast til að komast til ungverjalands í kvöld. Við gefumst aldrei upp, segir fyrirvinnandi þingmaður í Úkrainu. Hann kvetur Vesturlönd til að veita hernaðaraðstóð og beita Rússa hörðum efnahagsþvingunum. Hafdís Helga Ólafsdóttir segir að málarekstur þáverandi menta og menningarmálar á þeirra gegn sér hafi verið íþyngjandi, það hefur verið vont hvernig er á þeirra, hafi gert hana tortryggilega. Gleðin var við völd þegar allsherjar afléttingum samkomu takmarkana var fagnaði miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þrátt fyrir mikinn fjölda á djaminu var ekki mikið álag á lögruglu og lítið um slis. Gott kvöld. Rússar hafa aukið kraftin í innrás sinni í Úkrainu og hefur hernum verið fyrirskipað að sækja úr öllum áttum. Mótspyrna Úkrainumanna hefur hins vegar verið mikil. Rússar, Rússar voru átaldir harðlega í öryggisráði saminuðu þjóðana eftir að hafa beitt neitunarvaldi gegn harð orðri tillögu að álíktunum innrásina. You cannot veto the truth. You cannot veto our principles. You cannot veto the Ukrainian people. Þetta myndskeið sem var byrta á Twitter síðu í varnamálaráðunitis Úkrainu var tekið snemma í morgun. Þetta var árás úr lofti og eldflaug hæfði í íbúðarblokk. Engin fóst en 35 særðust þar af tvö börn. Vorak mamma hæðsa pra rúvati smísta, zakrumazi strana í ostómila, žitómila, tam agresari zneškoðsunni. Rússar halda áfram á sóksinni en talsmaður þeirra sagði Úkrainumenn hafa hafnað bóði um viðræður. Um tíma var orðrómur um að Úkrainsk stjórnvöld hefðu gefist upp. Fósetinn vísaði öllu slíku á bug. Kýf tak ljúfi mistan af hvaða stólíti kontrolluðið sama nashu armi. Okupanti hótil zablokovati centr nashu dražavu í postavati tut svojich marionetak jak u Donetsku. Mi zlamali jihni zadum, vonni ne otrimali žodnu prvagi nad nami. Úkrainumenn segja að 3000 rússneskir hermenn hafi fallið í átökunum og hátt í 200 óbreyttir borgarar. Tveir danskir blaðamenn voru skotnir í kænugarði en eru ekki í lífsættu. Vísbendingar eru um að mótspyrnan sé meiri en rússar gerðu ráð fyrir. Þeir hafa nú tilkynnt að bætt verði í. Sjóðnir sem pandraðsileginjum bóð ódnan prikas að razvítja nastupleginja na všech napravleginjak sa atvetsvist planum pravidjeni operaci. Og borgir sem áður töldust í örugri fjarlægð eru það ekki endilega lengur. Það er ekki fyrrbúið að segja að hér í Lviv sé engin hætta á Rússa sér land í börtu og við hættum okkur út til þess að kveipa mat og undirbúa næstu skref en að fjöldurnar fara í gang og rætnir hleypur á gallar á okkur að forða okkur í skjól því loftar á sig sig í vændi. Ingólfur Bjarni Sifusson er nú í borginni Lúfi við vesturhluta Úkrainu skamt frá landamæranum að Póllandi. Ingólfur Bjarni, hvernig er staðan í borginni? Allt þess ekki bara best að sýna ykkur það, hvernig hún var nú bara rétt fyrir fréttir. Við vonum sem sagt búin að koma okkur fyrir og urðum að hlaupa í skjól þegar loftvarnar flöytunar fóru í gang enn einu sinni. Og sittum þess vegna hér inn í öruggasta herbergi byggingarinnar, því sem er með tóma veggi sem snúa inn og enga útveggi og býð þess að hætta að líði hjá sem gerir snúr ruglaus ljóðlega. Lífi verið raunum verið að öruggasta borg landsins eins og er og engar rússneskar hersvitir eiga að vera hér í nánd. Ef við kíkjum á kortið þá verðast að vera tölvert langt í burtu. Eitthvað síður hefur þetta loftvarnar Horn verið þeytt all oft í dag og það verðist vera að Rússar sæki hart að alþjóðu flugullunum hérna frá þegar hafa sérstakan áhuga á flugullum. En þar eru vopn, vopn frá NATO, rétt eins og ráðgefinum hvaða árásir eru væntanlegir er frá NATO, því alveg um hermannana er frá NATO, hér eru nú er allt frá NATO nema dátandi sjálfir. Eitthvað sem þessi stjórnumálmenn hér að þetta allt og efnaðsvingar er dýgi alls ekki til, þá þurfum við einfaldlega meiri vestræna hernaðaraðstóð. 
Sviatoslav Vakarčuk hefur komið víða við í úkrainsku samfélagi. Hann hefur verið þingmaður, er með doktorsprófi eðlisfræði og er sengvari OKNLC einnar vinsælustu hljómsveitar landsins. Hann er nú statur í kænugarði, það sem Rússar gerðu loftar á sér í nótt og morgun, meðal annars á íbúðabyðir. Every single reason was fabricated by Putin and his leadership, and we should know it, and people in your country should know it, and everywhere in the world. Hann hefur frá árásunum farið tvær ferðir frá vesturhlutanum til kænugars til að ná í bensi fyrir flóttafólk. Actually, probably it's the first time in my life when I collapsed physically because I just, it was too much for me, so I just slept a little bit, at least three hours today. My last uh, good sleep was, I don't remember when, because first we were anxious because of all the things that were, were being done previously to the war. And then suddenly now, we are all focused on fighting against Russian aggression, and this is hell. Vakarčuk segist þekkja Rússa frá tónleikaferðum sínum þangað og ekki geða ímynda sér að Rússar séu samþykkir framferði stjórnvalda. There is no diplomatic word any, words anymore. They are killing our children. They are killing our children right now. Is uh, Ukraine able uh, to defend itself without uh, any military assistance from the West? Certainly not. Uh, and that's uh, that's absolutely sure. If not Western help, we would be much more difficult. Certainly, we anyway, with or without help, we would be fight. We would fight uh, like hell till the end, and we would resist. Því til stuðning spendir hann á fregnir um að 3000 rússneskir hermenn hafi fallið. Vakarčuk segir mikilvægt að fara í harðar efnahagstingarnir, svo sem að loka aðgengi rússa að alþjóðlegri greiðslumiðlun og loftelgi. Ef Putin nái Ukrainu, fari hann lengra. If Putin wins in Ukraine, any single country in the world will be next. I'm not talking only about Baltic countries or neighborhood countries. Remember, they were doing drills not far from Ireland's shore. That's, remember, that's also not far from your shore, by the way. Not that much. Vakarčuk segir friðar viðræður nöðsynlegar til að ljúka stríðinu. Our leadership, they do right things when they say we are ready to talk. But we are ready to talk as a strong Ukraine, willing to fight and winning our fights every day. Not as Ukraine that gives up. We will never give up. Margir berjast, aðrir flýja, meðal annars nokkur hópur Íslendingar sem var samfara okkur yngverri hauki á svaðar fyrir okkar frá kennugerði í Já, undarfarinn sólar í grauninguru, við vorum 24 tíma á leiðinni sem að alla jafna tekur ekki alveg svona langan tíma. Með okkur í fyrir vorum meðal annars íslensk hjón eða íslenskt par sem að er hér, eins og fleiri hafa verið í gegnum tíðina, til þess að leita aðstofar staðgöngumóður. Þau eignuðust dóttur fyrir þremu vikum og á miðvikudaginn fengu þau mikdags kvöld meiri segja, fengu þau afhenda pappíra um að þeim væri óhætt að fara á Ólandi. So what is this young lady's name? El de Dakota. El de Dakota. Sole Jarso. <laughs> She's the hero du jour. Yeah. Yeah. Oh. She's been sitting in a car. How many hours? Well, a lot. <laughs> oh, and the me. For a long time. Yeah. But she's Poor so strong. Baby. Hi, baby. Oh. Uh, I I mean, what do you think when you hold your kid in your hands and you hear, hear bombs start? I mean, that must be, that must be simply terrifying. Mm -hmm. A disbelief is, is a word that came to mind. Yeah. I don't know, sleep or leave. I don't know. It's, it's, I don't know, it's like a movie for me. <laughs> yeah. Þetta er ekki eins og vein mynd sem að mig langar til þess að horfa, ég get sagt ykkur það, en uh, þetta er staðin sem að 2000, uglöst fleiri, líklega á annað hundra þúsund úrgreinu búið eru komnir yfir landamærin, það er gríðalegu fjöldi að reyna að komast þangað og biðtíminn eru orðin uh, mjög langur, fólk er þar bensínlaust eða þess vegna bara úti og ég get sagt ykkur að það er hrollkalt hér um nætur. Straumurinn út úr úrgreinu hefur verið stöðugur enda tugir þúsunda á flótta til næstu nágrannalanda. Það eru Póland, Slovakia, Ungverjaland, Rúmenía og Moldova. Raðirnar við landamærastöðvar hafa verið langar og eru dæmi um tvekja daga byð eftir að komast yfir landamærin. Ástæðan er að hluta til að stjórnvöld í Úkrainu banna karlmönnum á aldrinum 18 til 60 ára að yfirgefa landið, svo þeir geti barist. Ola fór til Pólands með siskinum sínum og börnum og ætlar til Ítalíu. 
мама, брат, всі. Всі решта лишилися. Зустрілі в Львові. Так. Дуже надіємося, що повернемося до нормального життя. Дуже дякую всім волонтерам, всім людям, які тут є, які нам допомагають. 36 hours because today it's so long traffic it's a lot of people in panic and a lot of people scared and afraid and uh, would like to leave Ukraine very fast and soon where will you stay I will find something with my friends from Ukraine so I will find something og það er ekki útlit fyrir að neitt lát verði á flóttamannastraumnum á næstunni right now we have maybe uh, few hundreds of people uh, per day but in next days uh, we, in, probably it will be a few thousands uh, per day so we are in really bad situations en það er líka fólk sem fer hina leiðina karlmenn sem búa annars staðar snúa nú heim í stórum stíl til að berjast fyrir heimaland sitt budite zaschichets no da а ви були воєнні? Ні, ні, не були, так? А то без різниці. Без різниці, воєнна чи не воєнна, яка різниця. Воєнна завжди можна стати. Ні, не боїмося. Україна понад усе. Україна понад усе. Íslensk stjórnöld veita 150 miljóna króna aðstóð til Úkrainu utan ríkisráðherra segir að Ísland verði þjóð meðal þjóða þegar kemur að mótöku fólks á flótta undan stríðinu. Ákvörðunum mannúðar aðstóð til Úkrainu var tekin sama dag og innrás Rússa hófst. Fjárhæðin er 150 miljónir króna. Sem að er skipt á milli svona í gegnum yrðin alþjóðlegar hérna stopnunni til þess að tryggja það að peningarnir skili sér í verkefnin á staðnum. Þannig að við gerum það strax og, og hérna, það er auðvitað þar sem við höfum eitthvað fram að færa. E, það er mikið ákall frá hérna, Úkrainu, allt frá vestum og, og ákveðnum vopnum og, og hérna, öðru slíku en líka síðan í mannóðrast og það er þar sem að við hérna, stígum inn og, og höfum stíð inn að krafti og, og erum reyðbúin til að gera meira sömu leiðis. Búast má við að mikill fjöldi fólks frá Úkrainu leggi og flótta til ríkja Evrópu. Við í raun þar eh, fylgjumst núna með stöðunni, við erum í samskiptum með í gegnum okkar svona alþjóðlega samstarf þegar kemur að flóttamanna málum og það má svo sannarlega að gera ráð fyrir því og það er þetta þegar gerst að fólk er farið að, að streyma úr landinu í gegnum landamæri Póllands og, og fleiri hérna, landa, ungverja lands og annars staðar. Og löndin þar eru líka misvel í stappbúin til þess að þóla þann þrýsting eh, og við munum að sjálfsögðu taka þátt í því og vera þjóð meðal þjóða uh, þegar hérna, kalli kemur og, og erum í rúm núna að mónitóra þá stöðu og, og setja okkur í stellingar og fá upplýsingar beint uh, í gegnum okkar alþjóðlegu svona samvinnu. Íslendingur búsettur í kænugarði lagði og flótta í gærmorgun með eiginkonu sinni og tveimur börnum þeirra. Þau reyndu að komast til Moldóvu en þurftu að snúa við þar sem bílaröðin hreyfðist mjög hægt. Þau taka nú stefnuna á ungverja land og vonast til að komast yfir landamærin í kvöld. Um það leiti sem þau komu út úr borginni var flugskeit í skotið á loft nokkrum metrum frá þeim. Við pökkuðum náttúrulega mjög litlu. Við bara tókum helstu nöðsynjar, það er ekkit, tekur ekkit myndaramann af ömmu með þér, sko, það er bara, það eru narjur og svokkar og buksum til skiptana og, og svo, svo hérna dróða mat í poka og, og, og sín leiðslutækjum og sínum og svo bara farið. Upplifiði óurugi? Já og nei, sko, ó, það er náttúrulega mjög óþægilegt að, 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 að hafa þessar sprengingar þarna í kring og sig. Lengri útgáfa af viðtalinu er á rúf.is. Hafdís Helga Ólafsdóttir segir málarekstur Lilju Alferðarsdóttur ráðherra gegn sér hafi verið íþyngjandi. Ráðherrann hafi reynt að gera hana tortryggilega. Hafdís Helga Ólafsdóttir kærði ráðningu Páls Magnússonar í stöðu ráðningustjóra í mennt- og menningamálaráðningunni árið 2019 til kærunefndar jafnbreyttismála. Nefndin úrskuðaði henni í hag en Lilja Alfreðsdóttir, þáverandi mentamálaráðherra, skaut niðurstöðunni til Hérastóms Reykjavíkur sem hafnaði öllum kröfum ráðherrans. Lilja áfriðaði til landsréttar en í gær var greint frá því að ráðuneyti hefði fallið frá málarekstri gegn hafdísi. Já, ég get auðvitað ekkit annað sagt en ég bara fagna því að þessi dagur sé loksins komin að, að hérna, það sé komin þessi niðurstaða og ég sé kannski búin að endurheimta þá líf mitt og, og hvert að sleikan aftur og er bara 
mjög feil. Fréttastofa hefur í dag og í gær óska eftir viðtali við Lilju um málið en án árangurs. Í texta skilabóðun til fréttastofu segir að Lilja fagnið í að málinu sé lokið og að hún hafi engu við það að bæta að sinni. Hafti segir að umfjöllun um málið í fjölmölum hafi verið í þingjandi. Þar sem hún sé embættismaður hafi hún ekki vilja að tjá sig. Í sáttinni felst að Hafti svar 2,3 miljóni króna í miskabætur auk málskostnaðar. Hafti segir afar sérstakt að ríkið sæki mál af þessu tægi. Mér hefur fundist þá að verið vont á köflum hvernig hún hefur svona gert mig tortryggilega kallað mig í umsum nöfnum eins og yfirmann ríkislögmanns og þess vegna sé þetta mál svo sérstakt og jafnvel sagt að hún sé nú líka einstaklingur og þegar á hana sér ráðist þá þurfi hún að verja sig. Hafdís hefur tvívis farið í stutt veikindalefi og leita sér aðstóðar. Og svo finnst mér kannski ekki síst þar sem að ég er nú Tel mér nú eiga ágætis ferils bæði í inn á stjórnsýslunar og svo sem háskólakennari að mér finnst það nú ekkit sérstaklega mér til framdráttar að þegar nafni mitti Google að þá byrtist myndir að Lilju Alfrúsdóttur. Lauruglan á Höfðaborgarsvæðinu segir að nóttin hafi gengið framarvonum og álægið á bráðarmótöku var minna en menn óttuðust. Erfilega gengur að manna allar vaktir hjá viðbræðsaðilum vegna COVID-veikinda. Þrátt fyrir að djam þyrstir hafi loksins getað svalað þorsta sín mjög gær eftir takmarkað skemmtanahald í næstum tvö ár var álægið á lögreglu, sjúkraflutningamenn og bráðamótöku minna en óttast var. Það voru afskaflega fá verkefni sem að hægt er að tengja við djammið með bannu. Þegar þjóðin fer að nota áfengi og önnur vímöfni um helgar að þá fylgir því alltaf einhver slysatíðinni. Fólk er að detta og slasa sig, einhverju pústrar pyrringur eins og gengur og gerist. En að hala er þetta bara ölfun og vandamál tengt henni. Fólk er að drekka og mikið, að vinna upp síðustu tvö ár bara á einu kvöldi. Verkefnin undanfærin tvö ár hafa verið önnur, en ekki endilega minni eða færri. Viðst er orðið meiri harka í að, eins og lögreglega talar um, að fleiri orðni vopnaðir bara nýr í bæ. Svo það veldur okkur náttúrulega á okkur. Reynslan hefur sýnt að lengri opnunartíma skemmtistaða fylgja aukin verkefni. Það hefur líka valdið auknu álægi hjá okkur að komum út af COVID-veikingdum hefur verið að fjölga og það er orðið mjög þungt að finna legudeilda pláss fyrir þau sem þurfa að leggjast inn. Til dæmis býða hátt í 30 einstaklingar og bráðamóttöku eftir pláss á legudeildum og 13 sjúklingar eru að fá þjónustu á göngum deildarinnar. Smitum meðal starfsmanna spítalans, lauruglunar og sjúkraflutningamanna hefur ekki síður fjölgað sem þýðir aukið álag á starfsfólk og undirmönnun. Þeir vona að kvöldið verði ekki erfiðar en í gær. Við búumst nú við töluverum erli en við vonumst bara eftir því að fólk bara skemmti sig vel og endi kvöldið bara heimið á sér en ekki inn í sjúkrabíla eða á spítala. Þið þau að fara að skemmta ykkur í kvöld? Nei. Það hefur verið dávatt á morgun aftur. Við vonum bara að fólki hafi, að við höfum kannski bætt menningun okkar í á þessum tveimur árum og bara höldum áfram að hafa þetta bara skemmtilegt. Fólk skemmti sér án lögreglunar, það væri fínt. Faraldurinn hefur verið ungu fólki erfiður, segja ungmenni sem fögnuðu allsherjar afléttingum samkomu takmarkana í nótt. Mikil gleði ríkti í miðbænum og veiran virtist ekki ofarlega í hugum fólks. Fréttastofan kikt í partí. Faraldurinn hefur ekki verið góð fyrir ungafólki því að þetta er akkurat árið þar sem að við erum að mynda okkar þú veist persónuleika og skoðanir. Við ætlum bara að nýta þess vel og við getum og bara djamma eins mikið. Við líður þess að þessi eftir þrjá mánuði bara... Við erum komin í miðbæginn, klukkun er að slá miðnætti, veðrið er ekki upp á morga fiska en það virðist ekki hafa mikil áhrif. Fyrst og fyrst að skvöldið eftir allsinnar afleitingar á öllum samkomu takmörgunum og stemningin er eftir því. Hvernig byrjaði þetta kvöld, svona fyrsta kvöld eftir afleitingar? Miklu meira að fólk hefði því að myndi halda að væri sko. Ég var skýta við þetta, ég held að það var ekkert að gera að bráða að gera. Það er bara geggja að vera hérna að geggja að kvóti sér bara hægt. Hvað segir þið, Lars? Ég er sammála. Stemmingin er góð. Það er kannski smá hagglegjalegn. Alltaf stemmingi í landanum. Þú er bara komið niður frá Selfoss að kekka. Hvernig líst ykkur á þessi búið að afleita öllu? Það er geggjað. Það er að sjá þetta fólk hérna. Er ekki allir að fara að skemmta sér? 
Ég vinn hérna, ég var í allan daginn í dag bara bókstaflega að pretta djammið. Hvað er að lifna við aftur? Þetta er, þetta er gott, þetta er jákvæð og við elskum þetta. Skál fyrir barnum og lendsir. Skál! Fyrir undanúrslit fyrir söngvakeppnina 2022 eru við það að hefjast í söngvakeppnis höllinni í kvikmyndaverinu í Guðvinnisi. Höllin er að fyllast. Björg Magnusdóttir, hverju eigum við von á í kvöld? Það er von á vistlu hér í söngvakeppnis höllinni í Guðvinnisinu og við erum að tala um það. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna sviðið. Þetta er nefnilega glænýtt á Íslandi. Þetta er gler spegla svið. Hér verða fimm lögin flutt í kvöld í þessum fyrri undanúrslitum í söngvakeppninni 2022. Og kæru áhrundur, við erum að tala um það að við erum með þúsund manns grímulaus sko bara hátíð hérna fólk er byrjað að streyma inn í gufunessið það er sko bros á hverju andliti og svona ó bara lýsanlegur kraftur og stemning og gleði og eftirvænting í loftinu þannig að hér ætlum að hafa gaman og hlökkum svo sannalega til að vera með ykkur í byrni útsendingu um leið og fréttir eru búnar Missum mikið því, takk fyrir þetta Björg Þá að veðri, suðlega átt, 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og dálítið lélsunan á vestanlands en annars bjartað mestu frost 0 til 6 stig en hiti um frostmark sunnan til. Vaxandi og austan átt annað kvöld og víða snjókomu um landið sunnan og austanvert. Byrtalíf Kristinsdóttir fer nánar yfir veðri að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Vanda Sigurgeirsdóttir var í dag endur kjörin formaður KSI á ástingi sambandsins. Hún fekk rétt rúmlega 70% atkvæða og afgerandi stuðning. Það er svona rétt að lenda og er bara svolítið svífandi um. Karlalandslíði Körfubolta er komið til Bologna á Ítalíu þar sem það mætir heimamönnum í undankjarni H&M á morgun. Mikil pressa er á alþjóða Körfubolta sambandið að vísa rússum úr kjarninni. Og ótrúlegt jafnræði var í úrslitum 60 metra hlaups kvenna á meistarmóti Íslands í frjálsum íþróttum innanhús. Þrýr þúsundustu hlutar úr sekundu skári á milli. Þetta og margt fleira í íþróttum eftir andartak. En þá komið að því að rifja upp helstu allri í frétta. Rússar bóðuðu hertasóknin í Úkraínu í dag, tugir særðust þegar íbúðablokk í kænugarði var sprengt í loftarós, tugir þúsunda hafa flúið landið undan farna daga. Íslandingur búsettur í kænugarði pakkaði helstu nöðsinjum og lagði á flótta með fjölskyldu sinni. Þau vonast til að komast til ungveri lands í kvöld. Gleðin var við völd þegar alls er ég afléttingum samkomu takmarkana var fagnaði miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þrátt fyrir mikinn fjölda á djaminu var ekki mikið álaga á löðruglu. Næstu frettir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu frettir má alltaf finna á vefnum rúf.is en þessum frettatíma er lokið verið sæl.